大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。真的，老师这样真的是觉得回到我们那个那个 YouTube 的家真好。<笑>这一周在那个抖音上直播啊，遇到很多技术的障碍啊，我知道昨天才知道啊。呃，我这次我在直播的时候讲的很开心，然后嘞就发现了、啊，原来他们那边 lag 的很严重啊，就是我播出去的时候，我我忘了调整那个像素啊，结果嘞我讲的很开心，然后我不知道奇怪，但怎么没什么反应。后来这个这个以前这边的那个 YouTube 的一些粉丝也跑去看了，但他们都没告诉我，其实他们其实延迟很严重，我、哦、会昏倒了，<笑>就讲了一一一个礼拜的白工，<笑>哦，这也是对老师一个挑战了、啊。那、哦、回到我 YouTube， 我就回到家一样，真开心哈。好，宣布两件事情哈，第一件事情啊，就是在在那个老师这个新新名誉啊，名誉系列，我们大名誉、成名誉跟新名誉啊，这个已经已经没有没有办法保存了哈。那本来老师的那个。那个坛上面呢啊，老师的那个佛那个什么神坛上面呢，还有几个，但是呢，因为他有放了很久了啊，再来因为一直烧香火，所以说放了很久了，说看起来不咋新，哎，那个看起来不咋新，就是说怕给各位失礼。虽然他实际上他是他是受了很很久的香，因为老师每天做功课嘛，他还是每天都在都在都在听老师的功课，所以说这个看起他他看起来是很旧，但是实际上他的他的他的用途是比较比较好一点的，毕竟。几个一千一两千天的加持的，那主要还是说啊，那个老师怎么说会在磕呢？啊，很多朋友跟老师说啊，摔坏或者几年摔坏是难免啦、啊，这个没什么挡灾不挡灾，挡灾当然是会有了，但是就是这么多年了嘛，遇摔坏也是很正常的。那么什么时候会再重新磕印呢？啊，磕印的时间大概最快要到六月哈、啊，最快到六月，因为。<笑>太忙了哦，没有时间去磕那个，一定要老师亲自去磕哈、哦。经文这种东西啊，老师不可能去外包啊、呃。有人家跟我谈过，呃，要不要我外包给他，然后他去做。无论是台湾的朋友，或者是在中国的朋友，都想过是说，哎，老师你有做这个，那我帮你做就可以了啊。因这个没办法哦，经文的东西啊，我一定要怎么样？我一定要亲手去做啊。这个是我的坚持哈。那、啊、经文经文的东西，我要亲手去做哦、啊，我不接受这个那个大量的去刻印哦，因为他们。在磕的时候，你那个有些仪式还是要去做的，所以我很要求，就是说这个一定要亲手去做啊。那代工一定是有哈、哦，这个代工不难，一定是有人代又愿意代工。但是哈、哦，我很坚持了，好、哦，这是我很龟毛的地方。我这个人就是有些事情我是不会放下我的坚持的啊。经文的东西一定要出自于我本人的手，我不会去委外。虽然委外它便宜又快，我还省了麻烦啊、哦。不行哈、哦，不好意思哈、哦，这个。一定要等我有空啊，我自己来做前置的仪式。然后，因为这个东西啊，刻完之后你要让它吸收日月精华，你一定要一定要阴干后再曝晒，然后再阴干了曝晒，然后再持咒。好、啊，这个不是是说你机器刻出来之后，然后交到我手上，然后就发货给你们就可以了啊。没有哈、啊，这个前置作业还是很多的，所以说呢，我还是坚持啊。啊这个既然师傅以前这么教，我就这么的做，好吧？这个大家请再等两个月，好吧？老师有空，因为这实在太忙了。每天要开始要去抖音直播，好累哦，真的很累。<笑>好，那我们的那个春季补印法会啊，将在七天，也就是下周下周日这个时候啊，我们直播完之后啊，就要截止了啊，因为这个这次报的朋友比较多，那你还没报的话去报。那老师也收到很多朋友的回馈啊，这次的那个报名方式啊，大家对大家都很方便了，也不会出现错误了。那有人有朋友跟老师建议是说，可不可以把家属的资料直接存在网站上，在以后报名的时候一次可以报名？那老师没法接受哈，这技术一定做得到，但是呢，我不会让你们的个资啊，哦，在那个存在我们的云端硬碟里面没有哈，你们只有登录的时候可以是说你你你自己的东西可以，但是其他的我连你手机都不要填了，所以是说哦就没有要接，不会让你所有资料都在网络上。那所以说我们一年才办六次法会嘛，多的也没有了。是吧？就六次，最多七次啊，因为第七次可能就是超度、啊、我们很多年没有办超度了，回向有超度很久没有做了，那最多是七第七次超度啊，那其他大概就没有，我们大概一年做六次，没有更多的了。所以说，就大家愿意参加的话，就辛苦一下。你去庙里参加，你还是得写条子了，也都一样啦。庙里面也没有给你记录的，庙里庙去庙里，你还是一一张一张写条子了，好、啊，没有给你一次做完的。<笑>啊，这是这这个行业就这样，不知道为什么，就这个行业就这样，好吧？好，那报名的赶快去报好。那个超过我真的是没办法给你补报，因为那个我太多事情要办了。因为其实我们要准备的东西是很多很多的。好，补运法会要准备的东西超乎是不是你就好来念念经就好？它的前置的作业是还有它的开始准备的东西非常多的，包含什么？包含我们会祭神煞。好，光祭神煞的金子，各位你知道有多少吗？七十种金子。
帮各位去办这个补运，我要帮你寄神煞，就办了，叫光光神煞用的的那个金子就七十种，我没有跟你开玩笑，就是七十种，懂的人都懂。我说真的，七十种啊，对不对？那你要安排好怎么放，怎么摆，然后还有各位的书文名录，嘿嘿，开玩笑，那个斗，对不对？我们还有斗，还有米哦，还有那些用品，那个是托、啊，那个是很很要命的、哦，很要命的，说。我压缩到前两天已经是说，我前面已经在准备了，但是后面再增加的话，那我怕我会漏掉啊，不是说老师太小气，我怕我会漏掉，因为太忙的时候，你说有，我说好，我帮你加，然后我就忘记了，我怕这件事情，到目前为止还没有发生，但是我怕啊，我这个头白头发越来越多了啊，智慧越来越降低了，我怕哦，这是我怕，好吧？好好，那废话不多说哈，那我们进入到我们今天的主题哈。那这一周啊，上周我们没有讲完的，就把它延续一下。就是说，乌克乌尔乌尔之战它为什么没有结束这件事情啊？其实是一个蛮重要的一个事情，因为乌尔之战它打了这么多年，哦，打了两年的时间呢、啊，它其实早就可以结束了。因为俄罗斯它并没有想要那个灭人国家哈，夺取太多领土，它只是想要给它自己的俄罗斯划定一个安全的距离。这其实俄罗斯，我说实在的，不是我在俄罗斯那边，而是是说。你你北约跟美国，你当时去跟苏联谈的事情就是乌克兰，你不能够进北约，对不对？当时的谈的就是这样，说最后苏联才会瓦解，然后才会变成俄罗斯跟其他的他们那些乌克兰呐、啊，还有波兰的、啊、这些国家的成立，对不对？你跟他约好的事情，而且你不是只约一次，后来俄罗斯也不断的跟你盟约，就是你的北约不在东扩，但是这个你不能是说俄罗斯太机车，因为你真的北约，你这连约连续违约四五次了。那俄罗斯也没有做什么，但是你直接把要把那个北约东扩到之后，你图你毁掉自己的合约，然后又把人家武器要摆在你家门口，而且当时约定你什么东西我都让了，你乌克兰绝对不可以让他加入北约。这个有读历史的各位就应该去知道，而且是近代史啊，这不是很新的历史，好近三十年历史而已。所以这个事情是已经讲好的事情，所以俄罗斯他才会去才会去新兵去说怎么样呢？我就保护我自己嘛，不能等你到部署完了我再打就等于说你会到我的国土上打。各位你要知道，任何战争你只要不在自己的领土上打，你都可以打很久，而且怎么打都没事。各位你你要了解到这个这个战争就是这么一回事，战争最麻烦就是在自己领土上打。所以是说，当第二次世界大战的时候啊、哦，你只要被被那些战场波及到的地方都是。都是怎么都是一片焦土，包括英国也是一样，都是一片焦土。你后面要重建是非常非常的困难，也包含了什么马来西亚呀，哈，包含那些什么中途岛等等之类的。你只要碰到本土就很难看，最难看是谁？哎，中华民国，<笑>中华民国最难看，对不对？你二战的时候把中国炸了，那个日军日军侵华，把它炸了跟，跟跟跟个破布一样，本来就很破了。被大清弄嘲弄的，已经是本来是一块玉变成破布了，然后呢，你日军再来把破上加破，变粉末状了，对不对？然后最后再来一个这个那个什么中国版的本能式之变，是不是？你直接把蒋介石打赢的人把他踢到台湾来，对不对？那,那这个事情就是这样，所以他的本土打说他在重新在复建的时候就花了很多很多的时间，包括日本也是一样，日本在二战之后他的重建速度其实不会那么快，他也经历过一个很惨淡的时间，但是美国丢钱、丢人、丢技术、丢订单。所以日本才起来很快，好、哦，但那所以说，你看美国什么可以变成独强，那是因为他的战争没有到美国的本土上面。那俄罗斯也是一样，没有人打到俄罗斯本土上面。说俄罗斯这次为什么可以撑下来，其实不只是俄罗斯他的一个那个制度，他已经先准备好，他打之前都已经先准备好之外，最重要的事情是什么？他的战争没有到俄罗斯的本土上进行的肉搏战。也就是白刃战，当然你说克里米亚被炸，哈，俄罗斯的那个莫斯科有受到一定的攻击，还包括歌剧院这恐怖攻击都有，那是没有错的。但是实际上的白刃战，也就是你变成战时状态的危机时刻是没有的，坦克你是没有办法攻击到俄罗斯的本土上。但是乌克兰不一样，你让军队开进去之后，其实基本上。乌克兰现在已经是完全没有力气去反抗，但是为什么这个战场不能结束？美国可以结束阿富汗战争，它可以结束很多很多地方的战争，为什么乌克兰战争不结束？其实很重要一个问题就是，中东的战争可以撤出去，让中东可以慢慢的是说开始和好，开始也开始怎么样，不会有这么多战争的。最大原因是在于美国它自己已经可以成为世界上最大的石油出产国，所以美国它既然是产油国，它就不需要把钱花在去。在那个中东地区制造混乱，然后呢，他去谋取里面的利益，不需要了，他自己就有石油了，所以说他就不需要花钱。我自己有了，那我干嘛还花钱去抢别人呢？抢回来的代价，战争的代价会远比高过他抢来的原油，呃，不能说抢来了，就是他
呃嗯运作回来的原油哦，或是在那边所得到的一些利益还来得高，因为你军队出去，你有粮饷，你有你有研发，你有一些耗损，还有人命的抚恤，对不对？这些东西对于美国来讲都是损耗，但我既然已经有石油了，我当然我不需要再去干涉这些事情。所以说，中东的部队慢慢就撤回去，也包含了阿富汗战争。阿富汗这个战争，它也可以撤回去，因为它不需要在那个地方哈跟穆斯林去作战，也不需要穆斯林世界继续乱。它竟然就它拥有现代的一个国策是这样。但是呃，乌克兰不一样，为什么？因为现在啊，在世界上啊。最缺乏的资源已经不见得只有只有石油，它不是只有石油了。现在很很缺的资源是什么？是缺缺的是稀土。所以说啊，现在稀土里面最大的一个精炼的地方，当然就是中国哦。中国垄断了全世界稀土的精炼，其他国家不是精炼不出来。这我们在之前的直播讲过，其他国家它是精炼的出来这些稀土，只是它的损耗很大。哦，举个例子，老师不是化工产业，老师只能举例说明，因为我看过这些报告，但是我不记不了那么多。啊、哦，就是你假设你你要精炼一个稀土，中国可能只需要十份就可以提炼出一份，啊、哦，十份原矿可以提炼出一份。这举例哈，不是真的，不要喷我，好不好？但是其他国家可能需要二十份、三十份，甚至四十份，才能精炼出来跟中国一样的分量，因为纯度就没有到那么高，所以它需要更多的东西来提炼。那么在这个状况之下，稀土是绝对完全不可再生资源，它不会井喷出来，你知道吗？它那个石油是井喷出来的，你可以一直踩，一直踩，一直踩，对不对？但是稀土不行，你得自己去挖，挖了这一块挖完就没有了，就消失的啊，就没有了，这绝对不可能再有的东西，它也目前是无法替代的。我们没有石油，我们可以有核能去发电，然后核能的发电，然后变成了电池，我们让汽车去运作，所以说我们的石油就变成慢慢的只要转给工业去使用就可以了。因为工业很多东西啊，那它是很需要这种这种石油这样子的能源来去做做做发电或者做供应它的能源能源。但是稀土不一样，哦，它它它几乎没办法替代，石油可以被替代，但是稀土不行。所以说啊，现在在美国最烦恼的就是说，它为什么很多事情不敢跟中国再去硬硬面的去直接的对抗？就是因为中国它有极大的稀土稀土矿的精炼能量，而且他们自己也产稀土。所以说啊，现在问问题就在于，乌克兰是全球仅有七个生产海绵钛的国家之一。这个海绵钛的存量啊，哦，根据报告啊，它是比俄罗斯还要来得高。也就是说，这个海绵钛，这个钛这个的、这个、矿物啊，它的存量啊，它比俄罗斯还来得高。而且乌克兰同时被认为啊，它是欧洲最大可以开采稀土资源的供应国。尽管它这个东西是探勘出来有，还没有开始开采，但是啊，它是的确是怎么样？它有很大的一个稀土产量之外，它有欧洲第二大的天然气储量，世界百分之十的铁矿，铁矿的储量，还有百分之六的钛跟二十百分之二十的石墨储量。石墨它可以做未来应该是世界那科技核心的一环哦，石墨这个东西是很重要。那除了这些期之外，还有锂矿、钴矿、锰矿，还有这些新能源汽车，他们所需要的这个这些电池有没有用的资源？所以说啊，这对美国来说啊，乌克兰它是一个非常重要的一块大肥肉，上面有没有人住不重要。各位懂老师意思吗？乌克兰上面有没有人住？它有没有科技？它有没有人文？有没有民主？有没有文化？一点都不重要，因为要的是他们土地下的那个东西，跟以前在中东战争打的是一样的。上面的人怎么样都不重要，主要是土地里面藏的东西是美国他们所需要的。所以是说，乌克兰他现在即使他现在已经怎么样，已经战无可战了，他基本上已经没有什么东西可以反抗了。但是他这个战争不能停，因为你一停。如果啦，啊，今天假设如果啊，他就被俄罗斯全部侵占了，那俄罗斯就变成世界上最多的一些、一些、一些稀土啊，或者是锰矿啊、锌矿啊、镍矿等等之类的东西，还有铁矿啊，它的它最大的一个蕴藏蕴藏的国家，那这个对美国绝对不是一件好事。说这件这个事情不能停，那么现在呃，乌克兰它现在还是一样怎么样？它还是在败战败的状况之内，而且它现在。甚至有想要去攻击的那个，他被俄罗斯占领的这个扎波罗热的核电厂，要把它给炸了。所以说现在，大家现在就是担担心这个核电厂如果被打了会怎么样？打了之后，它会比车诺比啊，就是就是我们在在中国叫什么我忘记啊，贝尔切利斯是不是？中国叫什么贝尔切利斯？啊，那我们台湾叫做车诺比，还要来的严重的一个核灾啊。车诺比是在乌克兰哈、啊，这个各位应该知道，车诺比在乌克兰，它那个危机是很大的。
所以说，现在俄罗斯啊，他们现在就就想想说啊，既然要打打下去，你要把它打到让美国或其他国家不要去介入。除了兵力跟火力之外，还很重要的地方是在于什么？在打能源战。所以说，现在乌克兰呢、啊、已经被打到停电了。哦，那个为什么呢？因为俄罗斯啊，它轰炸了乌克兰的七座火力发电厂，还有两座的水力发电厂。这些发电厂好像没有多少，七座哎，乌克兰这么大，对，它还有还有那个核电厂。是不是你打火力发电厂？他哪怕我告诉你，这么大的这么大的乌克兰，你打掉他的七座火力发电厂跟两座水力发电厂，这些发电厂占了乌克兰百分之二十四点七的电力需求，所以是说他已经造成乌乌乌克兰境内已经超过一百万的用户是断电的一个状态。对乌克兰来讲啊，它的国内的人能源供应啊，它有百分之二十九是二十九点七七是走天然气。百分之二十三点九八走的是核能发电，然后乌克兰是有核能发电的，燃煤占了百分之二十二点二五，柴油发电占了百分之十五十六点五，那还有水力发电四点七，太阳能二两帕，风力零点五六，还有其他再生能源。所以绿电啊，这是一个口号哈，其实真正的国家没有什么在用的，你有核电当然以核电去为主。所以它的火力发电厂包括燃煤跟它的一个水力发电加起来的话，它其实对它的它的的压力是很大的。让乌克兰呢现在已经暂时失去了哈，它三百四十五个发电厂中。的一半，好，因为他一直攻击嘛，只是说最近发攻击的是这九座。那能源系统啊，目前为止啊，对俄乌克兰来讲啊，他已经少损失超过一亿欧元，是一个亿的欧元的一个小目标，是为了够这样怎么样呢？将会给乌克兰跟其他北跟北北约国家还有欧洲国家的压力。为什么？因为他们需要需要给你军火之外，他可能还要给你一些机机具。预算，然后让你去重新建立跟维修你的发电厂，或者你重建一个紧急的发电厂，因为没有电力是不行的，因为没有电力啊，他就他的重工业部门就没有办法去做。所以说这一次的这个乌俄罗斯啊，在这半个月里面所所打下来的这些乌克兰的发电厂啊，他去摧毁了乌克兰他百分之四十一趴的工业电力啊，重工业了，算是重工业的电力。这对什么？乌克兰它本身它的武器弹药自制率，也就是呢。乌克兰它不是没有能力制造武器，它不是都要北约去支持，它自己也可以制作。但是你现在没有电了，你怎么去做这些武器呢？啊，所以说它对于这些武器弹药啊，就造成很大的压力。因为啊，这这个武器弹药啊，它在去年就是二零二三年打了更猛烈的时候啊，这个乌克兰因为北约给他的东西越来越少了，所以是说啊，他在二零二三年，也就是去年啊，他的武器的生产量啊增加了六倍，而他们想办法自己生产出来足够的弹药嘛，对不对？你有炮灰，自己身上也要带点弹了、啊，不然你冲过去也没有什么用，又不是像中国以前打那个的小日子一样，是不是？拿到大刀砍鬼子，行吗？那不行，好吧，那个是不行的事情。所以说啊，在这个扎波罗热、啊，他的核电厂遭攻击啊，这个乌俄罗斯跟乌克兰就说这个是对方做的。那俄罗斯说啊，这个东西我已经占领扎波罗热的核电厂了，那我去炸我自己干什么？但是呢，乌克兰就说炸那个扎波罗热核电厂的事情啊，一定是乌克兰俄罗斯他自己炸的，哪怕他人在那边，一定是他自己炸自己核电厂。这个是为什么？我就觉得很疑惑了。不过他们乌克兰的国防部长这样讲，那我们就就这么样听的吧，好吧，我们也就这么听的。所以说，在四月七号，这个这个被他被无人机所攻击的这个扎波罗的核电厂有没有受伤？他是有受伤的，而且集中一座反应炉。但是呢，因为核电厂啊，它的安全建造说安全系数就很高，你一般的无人机去攻击啊，其实它是很难去穿透的。哦，他们的这个为了这个核弹的问题啊，核子那个反应堆的问题，还有冷却塔的问题啊，就他们都是做的非常的严密啊、哦。这个是其实每个核电厂都这样，哪怕台湾核电厂也是这样啊，都做的非常严密。你一般的导弹你是打不穿的，更不要说。你是用无人机去炸啊、哦？那个是有困难的事情，所以说啊，现在就很就有问题，就是说，乌克兰他即使他到现在这个地步啊，他也想要反攻，就是说做出一些战机来。他说核电厂也要得炸了，你炸核电厂，接下来就是森林涂炭，这个大家应该都知道，那个没有什么问题。而泽连斯基他现在最大的问题是什么呢？全西方之在在二零二二年、二零二三年上半年说到的全力相挺，到现在兑现的其实不到一半。啊，过去这些欧盟啊，起立给他鼓掌啊，说你好棒，你是英雄，你是勇士，你为了民主而战，你为了欧洲和平而战，你为了世界而战，我要打倒万恶的俄罗斯。到最后喊完了之后呢，给他东西就是打折再打折，到最后其实是有些部分的东西你是只有给他两成，那好最好的也不过只有一半，所以给他的是非常非常少。所以说西方现在变成什么状况呢？西方现在自己也承认了啊，包含了美美军最高将领啊，他也在说。西方已经陷入了原屋疲劳，乌克兰已经变成美国政治角力的一个人质。就是说呢，你不能倒
，但是我也知道你打不赢，我也不需要你打赢，你只要把人全部打没就可以了。各各位有没有了解老师的意思？我们刚才说到，呃，乌克兰为什么这么重要？因为它脚底下的东西很重要，不是它为了可以防御北约而重要，也不是为了防御欧洲而重要，而是它地下的资源多到吓死人，多到可以左右未来所有电动车、新能源车你的价格跟你的竞争力，还有因为这些跟电池是有关系的，都在乌克兰的脚底下。所以你上面没有人正好，哎，没有人我挖东西我就不用给你补偿了，我也不用说巧立名目给你拆迁了，都不用，哎，你直接没有人了，那就好了。为什么？哦，这个问题就在于现在连包含了他们的军委会迟到给的都没有给之外，最重要的事情是什么呢？最重要的事情是现在去援助乌克兰的一些欧洲哦，那包含德国或是其他国家的，还有美国，他们现在援助已经改成了什么？我贷款给你，各位懂老师意思吗？他们的方式已经不再隐晦了啊，不再隐晦说这个先借你，以后再还。他现在直接说我跟你签合约贷款，你要就只有选择贷款。要么你就选择都没有。那泽连斯基也说，我为什么要选择一个我无法选择的东西？所以这个喜剧演员是非常有意思的啊！这个喜剧演员真的是很优秀的一个喜剧演员，他完全知道是欧洲是在搞笑的，因为你跟这个这个脚本实在太差了，你知道吗？他直接跟你讲，我要贷款给你，贷款给他干什么？当然，各位，我们刚才一开始有谈到一件事情，就是他的脚底下有这些稀土，有这些天然气，有这些铁矿。所以是说，你跟我贷款，那是不是你地就要割给我？那你所有的一些积聚，你还有的，你我也拿来用。那你一些税金是不是我也拿来收？对不对？那这些东西就跟大清朝的那个八国联军之后其实是差不多的意思。他们没有打到乌乌克兰的本土上，但是他们可以享享受了跟大清朝八国联军之后他们所得到这些利益。这样各位，你们有没有理解老师跟各位传达的事情？他们不出兵。但是要享受战胜国跟战败国所有的利益，因为这些利益在他们脚底下。所以你你人有没有活着，对欧洲来讲不重要。因为你看，在乌克兰战场上面，他们至少打了几十万人，上百万条生命都被打挂了，是不是？你说在哪里很多呢？你说那个巴勒斯坦，巴勒斯坦，你他当时去攻击了以色列，但我们等下会谈到，攻击以色列，他炸死了一千多人，他打巴勒斯坦打了三万多条生命，三十倍的三十倍的一个报复。大家觉得义愤填膺，但是乌克兰上面死了至少一百万人，一百万人应该是有的啊。你知道说几十几十几万、二十万人，那个都是台面上的数字啊。那个有些事情是战场上的数字啊，是最不可信的。就是你死的人，你一定会被压缩到最低，然后呢，你的你的战果一定放到最大。哎，哪怕打下一个村庄，里面可能就十个人，你也说打下了一个城镇。哎，这个会，这个就是战争哪里都是一样哦，每个地方的战争都是这样子的。所以说，现在的问题就在哪里？现在问题就是在于俄罗斯，它的军事政权，它所有东西风华正茂，对不对？普丁又取得了一个最大的权利，而且普丁如果现在垮台，接普丁的人，他会不会比普丁更鹰派？不知道，不知道。普丁是大家包含西方世界最熟悉的皇帝啊，最熟悉的沙皇。那如果普丁败下来，谁知道普丁接普丁位的人是不是下一个比他更残暴的人？有没有可能？哎，这是有可能，你不要想说下来上来一定是这受这个西方教育的那一块，然后一定变得很割。哎，那个叶尔钦可以这样子，但是其他人可能不行啊，其他人可能不行，而且包含了这么大的权利，一拿到手，他要做些什么事情的时候，那就很难。就像什么，老师举个例来说，当时《三国演义》啊，这演义哦，老师讲的是演义哦，哦，曹操赤壁大败，他败走华容道，难道那个孔明不知道那个关羽会放他一马吗？知道，他如果派赵子龙过去。哎，那如果都不放，你死磕着，我告诉你，曹操脑袋一定滚到滚到球里面了，滚到草丛里面，那个不用意外。那为什么要最后一定安排到他前面几个人都放过曹操，然后他后面让关羽去去释放曹操？为什么？因为曹操如果他在真的被刘备逮到了，你杀他也不行，你不杀他也不行，你杀他了，你没有敌人了，你知道吗？你就像冷战结束一样，那你突然没有敌人了，跟苏联瓦解一样，你没有敌人了。那那以后你要怎么样就往北攻打？你没有师出无名了嘛？因为曹操是大家所认识的人。那你杀了曹操，你是不是以后就师出无名了？那你还想要恢复汉室？没有了啦，好吧？啊，恢复就没有恢复恢复汉室了。而且最厉害的是什么？曹丕是一个狠角色，你把曹操挂了，曹丕就是来吊民伐罪。我老子被你宰了，我肯定要把我所有全国的精锐直接往南去打。刚打完赤壁之战，刘备又穷啊，孙权又也穷了，都打穷，两边都打穷了。你要怎么能够玩得起？是说曹魏他在倾国而下，那没办法，你挡不住了，对不对？因为他们没有后顾之忧，你杀父之仇，怎么怎么可能是不报呢？
，所以说他曹操是一定得要放回去的，因为曹操又老又又病的时候，这样的状况，那可以维持一定一定的和平。因为他回去要休息嘛，老人家吓坏了，对不对？割须弃马，不割须就吃吃袁绍啊。他就他就他就只能回去了休养，休养你至少休养三个月、半年、一年、两年都有可能。那这个时候，那东吴跟刘备他才能获得喘息。那现在这个事情也是一样，你现在如果谁去暗杀了普丁，那普丁垮台了，接普丁位的人，他就要吊民伐罪，那么他就会打出去会被更更猛烈。但是普丁现在还是有他的一个包历史包袱存在。所以说他打起来一定是慢慢打，好好打，然后呢用他的计谋，然后一步一步一脚印的去走，他不会走太激进，因为他要的是他的帝国持续的发展，而不是他单纯的像我们的那个明朝的那个那个朱棣 boy 啊，朱明成明成祖朱棣，他只是为了打仗啊，他就为了战功，那没有，他为了就是他的俄罗斯更加的强大，哪怕俄罗斯在内部还有很多问题，但是基本上他要维持他国家国力的强盛，让他百姓都可以吃得饱。啊，都让他的百姓可以居居住居得其所，所以整个状况之下就变成，你乌克兰必须败，普丁他不能不能散得太厉害，那现在就卡在这个地方。所以说、啊，为什么川普他说他他只要当选二十四小时之内可以解决乌俄之战？为什么？这个在《华盛顿邮报》他就出这个专题去讨论，就是什么呢？就是很简单，川普就很简单，我割地，然后划江而治，结束。大概意思就是，他割了乌克兰三分之一的领土给了俄罗斯，这次结束。啊，这个事情我相信俄罗斯会同意的，也会会同意，但是他能同意多久不知道。哎、欸，因为你割地赔款这个东西不可靠啊，这个东西不可靠，你要打到打到一个一一个真的是一个历史节点那个才行啊。这个战争就是这个样子。所以你说割地赔款会不会答应？他一定会答应。但是答应到他能维持多久的和平，算多久的话，那不一定啊，这个事就不一定了。所以他可以说，为什么他可以二十四小时结束乌俄之战，就是把乌克兰卖了嘛，就这么简单。可乌克兰能不能拒绝？他可以拒绝，就是泽连斯基可能突然没命了，他就他就下一个人接着一定接受。这个结果就是变得很很很很现实的事情。所以我们在看国际战争的时候，也是包含这个乌俄之战，它牵连了这么久，它其实最重要的问题打的就是资源。打的不是自由民主博爱，打的不是什么样的一个爱国情操，打的就是你脚下面大家能够用到的东西，上面的人最好全部消失不见，对、啊、这个就是很很幸很重要的事情。而俄罗斯他自己现在打的时候就没有问题吗？哦，各位你要记得一件事情，我们在这个去年年底，去年年底，哎，去年年中吧，年中七八月的时候，我们公布了二零二四年的流年总论解析啊，现在都要快讲下一句，快讲快讲明年的了。2024年的流年总论解析，老师里面有说到，哦，上半年是水的问题，所以说现在俄罗斯它是发了大水，好，七十一年年以来最大的洪灾，它的春季啊造成的洪水啊，让俄罗斯啊它的它人口已经不多，才一亿多人，里面就有十万人必须要撤离，说在全世界还有很多地方都有水灾，只是各位觉得哈，我们好老师这个好像没营业，或者你有记得的好像没什么事，那是因为我们在台湾，在中国，中国还不一定，你要看七月啊，七八月那个时候，它那个。那个去一个什么季风来的时候，他会不会把那些那些水汽啊，哈，因为俄罗斯在北方了，他现在既然淹大水，那后面的水汽会不会大量的带到中国来？这个还没有个准哦，现在还没有个准，只是台湾刚刚好是在海岛上面，我们能够遭受的范围是还好的还好的状态。但是如果你把它放遭了，像中国，它是从俄罗斯那边吹下来的一些季风，还包含了其他地方所带过来的水汽，那个很难说。全世界包含欧洲很多地方也是都有水灾。好，所以这个上半年的水灾其实是蛮严重的啊，只是各位可能我们在身处的地区，我们没有感觉到，其实很多地方都是有水灾的。所以现在这个状况就是包含了我们下半年所引诱出来的上半年的水灾，会不会在年中之后，在亚对亚洲部分亚洲的地区会造成比较大的困扰之外，还有就是说，你这乌乌俄之战，它打到后面会不会被动用出来？好，一些比较大型的毁灭性武器，那这些就是我们后面要观察的东西，好吗？好，我们这个不能讲太久，不然后面我们讲不完啊。好，那刚才我们把这个结个结个尾哈，就是说包含了乌俄之战这个东西啊，也会影响到什么？巴黎在七月要举办的奥运。好，这个七月要举办的奥运啊，现在在很多人都传说啊，那个俄罗斯会因为跟法国之间的不友善哈，说不愉快，他可能会在这个七月的时候，法国可能会在巴黎会有恐攻的事件。啊，其实这个东西啊，如果真的有恐攻啊，我相信跟俄罗斯的关系是不会太大的，因为。法国本身是有核弹的，所以说你不会去单挑一个有核弹的国家。你俄罗斯真的是要打，他要打也是先把德国弄垮，因为德国一垮，欧盟就完蛋了
，很很简单这个结果，他如果真的打北约，他第一个一定除了从破了地三小国，他都可以不理他，他一定第一个要弄挂的一定是德国，德国只要垮，整个欧洲就没有敌人了，包含法国都不是敌人了。但是你先打法国。那让法国觉得很不爽，那么法国加德国还有其他国家就觉得，哎、欸，老大你你被打了是不是？来，大哥，我我挺你啊，是不是？我们一起成兵成兵到那个乌克兰的西边，然后跟那什么，跟普丁来一个一决雌雄，这就像什么？就像刘备他他他去集合了什么？集合集合了各国诸侯啊，五十万大军要跟项羽作对，对不对？项羽要六万打败他六十万，啊，一样的意思，这个一样的一个历史典故事事情。所以说，你说他其实成名起来会不会对其他的这个战况会更加危机？是会的，哦，是会的，没有必要做这件事情。所以说，你说恐攻真的有恐攻，我相信重重重点应该跟俄罗斯没有太大的关系。但是啊，现在包含了巴黎，他们现在包含你出行啊，外国人可能要有一些二维码哈之类的才办法去做，因为现在已经倒数一百天了。当然，现在这是巴黎，中国游客会不会多？哦，这这个题外话，中国最近啊，在抖音上有个叫大表哥的哈、哦，老师也看了他的呵呵，看了他的一个节目哦，就是发现那个巴黎啊，那个真的是松弛感非常严重，包含他们地铁现在是地铁开门是要手去开的哈、哦，还有就是说，嗯，蛮特色的东西啊，三代河畔的东西。那针对这个事情，老师要去考证，我问了谁呢？我问了金玲老师，因为他以前常去巴黎，去去法国那边去去带那个我们台湾的厂商去考察。啊，金玲老师，他其实不要看他只是一个，好像你这个算命婆没有哦，人家很优秀的，好不好？那比我优秀了一百倍，好不好？他是很优秀的，他整个欧洲他走遍了啊，是一个非常强大的人才，嫁给我是可惜了，好吧？<笑>啊、哦，这他在那边，他说是真的是这样啊、哦。他说也不要说他们他们破了，就是因为他们比我们进步早一百年，只是呢这一百年他也没什么进步。<笑>比我们早进步一百年，只是这一百年他也没怎么进步。为什么呢？他们习性就是这个样子。为什么一百年他们可以进步呢？因为他们在亚洲获得了大量的资源、钱财，钱多的没地方花，就开始做研发。你就这么简单的事情，好吧？就这么简单的事情。说这个真的也是，哎，真的是时代，好吗？好，看各位什么问题哈？大家午安，晚安哈。什么正式拜拜拜门？拜门什么意思？拜师门。现在没有收进门徒弟哈，我没有空啊，没有空，好吗？啊，以后以后有这要拜师，你至少要把我的八字课程给我学完，好不好？那那你从小白开始教我很累，<笑>小白开始教我很累，好吗？好了，晚上好。切尔诺贝利，对，切尔诺贝利啊，我们切尔诺比，我们叫切切尔诺贝利。好，感谢穷下赞助，感谢穷下赞助，谢谢哈。大家好好，感谢正好赞助，感谢正好赞助。有人捧人场，有钱捧天场，感谢大家。暗赞总是要点一下的吧，对不对？我讲的口沫横飞，精精神抖擞，是不是？暗赞九十九，我就昏倒了。<笑>好，感谢感谢正好哈，感谢大家的给老师的赞助哈，给再按个赞吧，按个赞吧，对不对？好，我们继续下去哈，继续下去。啊，在在在 You YouTube 上面讲这个直播哈，就比较痛快一点的。你我在抖音开直播，我讲话超小心的，对不对？我讲话超小心、超注意的，用字遣词啊。我觉得可能在可能 YouTube 的朋友去去抖音上看到我，可能觉得，哎，这是陈老师吗？感觉怪怪的，感觉怪怪的，是不是？我觉得你们应该会这么想哦。啊，因为那个超小心的，好吧？哎，毕竟那个讲话真的是要。非常小心了，好不好？啊，把持住这个尺度啊！每一个国家，每个国家的东西啊，对不对？就像我讲日文，我在日本不乱讲话；我讲泰文，我在泰国更不能乱讲话，是不是？这都要小心一点，好不好？不然出事就不好了。好，那第二段我们进入到什么呢？我们进入到这个，尽快把它讲一讲，好，不然讲不完。讲到什么呢？美国现在为了进入大选了、啊，现在比较严重的是什么？就跟我们过去所预测的是差不多的走向。抗中又出现，好，抗中不是又持续，抗中是持续出现，但是呢，这次的抗中是比较特殊的一个地方，特殊在哪里呢？美国希望全他所有的盟友，他全欧美都能够跟他站在同一条线上，也就是什么呢？你必须要抗中保穷，好，抗中保穷，然后呢，而且欧洲最好要买单。为什么要抗中保穷呢？原因就是是说，这个其实跟我们一直以来说。所谈到的内容跟预测的结果都是基本上没有差的太远。然后长期听老师的直播的朋友啊，大概就知道，老师一直在说美国的经济的问题，还有世界的一些一些发展性的问题。当下你可能没有什么感觉，但是它未来的半年之内一定会发生。老师我们在节目中所预测到一些的步调，就包含的是说，现在美国它的它的它的经济已经是这个样子了，它不能够接受哈、哦，你做出来的成本。是低过它的什么低，做出来的售价比它的成本还要低
这样懂懂老师的意思吗？美国现在最感冒中国的就是你的末端售价，末端售价已经是零售价了，你知道吗？零售价比它生产的成本还要来得低。所以说很多东西是我只要做，我是一定赔百分之百赔。但是美国又需要什么就业率？为什么需要就业率？因为美国人百姓需要生活嘛，他一定要就业率。但是呢，美国为什么没办法解决这个问题呢？其实我们要知道，美国最大的问题是在于是说他们的他们的那个教育封建制度，好、哦、跟社会封建制度那个是非常严重的。你有没有上大学？这个是一个很大分水岭，而他们并不需要每一个人都上大学。其实，美国跟欧洲他们的特色就是这样，他们他们的教育模式啊，跟亚洲就差大差很多。因为我们亚洲啊，就是一个万般皆下品，唯有读书高。好，这个其实到哪一个亚洲哪一个国家都会容易面对这个问题。你能念书你就去念书，我有钱让你念你就去念，啊，能念你就念，然后家里没钱那就不好意思去打工吧。但是有钱你还是去念啊，尽量把它念高一点。为什么？因为你的知识可以改变你的宿命，这公不公平？合不合理？公平也合理，但是也不公平也不合理。你像大山里面的贫困小孩，他们想念，他们也念不到，对不对？想念也没办法，因为什么？家里缺他这个人手，老人家可能就饿死了，因为没有人帮他去去喂猪喂鸡，没有人去帮他打那个猪草。很多事情啊，其实各位不要去想，是说中国啊或台湾有些乡村跟山村里面的一些孩童，他们没有办法去走出山村，是因为他们害怕。或是他们懒惰，不是的。很多时候，因为是隔代教养，或是父母还比较早离去，所以说他们是隔代教养的，或者是他们家里可能就有病人。所以是说，他今天如果一个小孩子他长大已经可以到干农活的时候，你今天让他去念书，或是离开家里，那这个过程里面，他家里你的经济跟他的，不要说经济，就光他们的一个饮食，可能就出现极大的问题。哦，这个是一个很现实的状况。说知识可以改变宿命，但是呢，又不又不能够每个人都可以骑到起跑线。但是美国不一样，美国它的特色就是你只要念到高中毕业，高中毕业其实也只是你成年而已。那、啊、他们毕竟他们还是有他们的社会福利的理念嘛，和、啊、百百姓的社会福利的理念，所以是说他们规定十八岁，那你高中毕业十八岁，那你就可以去上班，上什么班？百姓需要的班，也就是所谓的社会性技能。说白了，但是他们社会经济力又比较特别，就是你可以去麦当劳，你可以去肯德基，你可以去当一个加油员，你可以去做任何工厂里面，或是去农场里面工作。这个是他们所谓的社会经济，但是他们没有实际的技能。如果你要干水电啊、干装潢啊，哈这些东西，那你叫中国人去吧，干<笑>美国那个大铁路时代，不就弄一大堆中国的中国的劳工去吗？结果现在想把他赶走，赶不走了，因为人家在里面三四代，你怎么赶得走？赶不走了，好，所以就变成这个样子。那。现在问题就在于是说，他们的百姓的知识水准成长得很慢，很慢，非常慢。所以是说，他们维持的兴盛的一段时黄金时期已经过了。说这些百姓他没有太好的知识啊，也没有太好的一些尝试。他们满满现在比较多的东西是什么？比较多的东西就是很单纯的政治性思维，或者是你这些享乐性思维。他们没有太多的是说我要靠知识，然后我可以改变我些人生些什么东西，有但是不不多，然后有不多。说美国有没有通过知识，通过他很穷的小孩，然后他就一直一路念上去，然后真的给他拼上哈佛啊，拼上那些很好的学校啊，或者麻省理工学院，然后呢他开始进行人生的大翻身，有没有？那是有的，也有很多人穷到后来变成了什么诺贝尔得主是有，但是真的是不多。为什么？因为像那些你能够进哈佛的，基本上你不是穷人的机会比较高。因为进哈佛，你很多东西都是你你在那个体系里面，比如常春藤啊之类等等的体系里面，你要进到那个学校去念书，你就必须家里有点有点中产的这些。他们中产是年收入六万美元叫做中产，但六万美元也台币也不过一百八十万，你跟我讲这这这这叫中产。以台湾来讲，它绝对是个中产以上，但是在美国那个消费的水准。那肯定这个中产有差很多，说六万到六万到，好像到五十万之间算小中产，年收入啊，好年收入就算小中产，六万到五十万之间，我记得没错应该是这样，那错了那就我就错了吧。说<笑>在这个状况之下，大家很安逸的，就是说我读到高中毕业，我可能加减乘除也不是很熟，但是我会结账，哎，我懂得喊自由，我会讲 freedoms， 那这个东西呢，我会投票，那你这个就是有用的人。
。所以在这个状况之下，他们真的说他们有有没有高精尖的一些产业？有的，因为他们有很好的学校，但是不是每一个人都有办法受到受到这些高等教育，导致他们的发展是比较缓慢的。所以说，为什么他们的基建什么东西都是很慢很慢的？因为有些政府雇员他真的只有高中毕业，不是每一个人都是真的是有大学毕业。那在这个状况之下，他们就要去要去维持他们的优势，就必须确保其他国家。跟他们的国力相差是很大的，这个是一个很正常的一个模式，就是我要打到你，打到你真的是站不起来，那我才能维持我的优越，对不对？这个是很正常的模式，我们不能说他错，这是很正常的状况，对不对？以前大清朝也不是到处乱打，是不是？明朝朱棣也派那个朱棣 boy 也是到处派政客到处去洗脑，洗脑那个东南亚地区。对不对？你臣服的，我给你好处；你不听我话的，我们派大明的水军把你打乱七八糟，有没有？有的，那还是有的。哎，郑和是武将哈、哦，各位要搞清楚哦。明朝郑和他姓马，叫马保国啊、哦，他是被赐姓郑，而且他这个宦官呢，是因为那个郑和他爸爸啊，郑、哦、和他爸爸他是那个元朝的元朝的算那个侯爷啊、哦，被封侯哦，汉人被封侯啊，就是什么汉奸。<笑>哦，所以他他们被那个被那个谁打，被被谁抓到？他被蓝玉还是被谁抓到？忘记了。他被应该是被蓝玉抓到之后，然后解送到京城，然后被他被那个被处罚，没有没有杀你全家做酒足消消乐，他直接把这个马保国把直接把他的那个给他切掉哈、哦，把他弄干净了，你就没有下一代反贼了，是不是？汉奸这个斩草除根的，对不对？那但是呢，这个东西算是很轻微的处罚，因为他没有把你消消乐。其实，在帝王里面，他们是这已经算是很慈悲了啊、呃，不然正常应该是要消消乐的，因为你是官员，而且你又是侯爷哦、呃，基本上贵族都是要消消乐的啊、呃，这很正常。所以说这个时候啊，马保国就自小就在在那个大明皇宫里面生活，跟那个朱棣 boy 感情很好。然后最后朱棣 boy 派他去那个出使这个下西洋，去找那个找那个明惠帝嘛，明惠帝。所以说啊，这个状况其实他到后面，他这个武将出去的时候得到处去宣扬国威，讲得好听宣扬国威，实际上你听话我们就当好朋友，不听话我就打到你服为止啊，这个也是有的状况。所以说你任何国家都是这样的模式，美国也是这样，但是他现在没有这个优势了，他就没有这个优势了，他不断的为自己的利益啊，这个为自己利益绝对是对的啊，这个绝对不能说美国错，我们只是说他是他的做法是维持他自己的利益，所以是说他把他的物价变很高，然后呢薪水也变很高。薪水跟物价变很高，我们去年就讲过，你恶性通膨的时候我们就讲过了。他当时的通膨达到百分之八的时候我就说过，你通膨达到这个地方，你以后面的薪水一定会调高。薪水一调高，你的工厂的雇员的薪资就要调高，薪资调高，你的东西售价一定要调高。这个我们讲了一年半了，所以是说现在中国的东西，他说中国你产能过剩，中国有没有产能过剩？有，有又怎么样？人家卖得掉，你拿它咋地？他末端售价比你的成本还要低，咋地？就没办法，就是这个样子嘛，就是这样子。你拿他有什么办法吗？中国的制造一定就是价格破坏者，一向都是这样。价格破坏者有没有好处？有，对百姓是好处。所以你像那些他销到一些第三世界国家、非洲或其他地方，他们很多东西是很低端的智慧型手机，但是它很便宜，你知道吗？不能叫非洲那些老黑们他们要去买那个 iPhone 吧，那买不起，你知道吗？买不起，真心买不起，是不是？但是如果有一个五十块美金或是两百块美金，你就可以买到一只智慧型手机。哎，可以上个 Facebook， 可以上个 YouTube 啊、哦，看了很多非洲小孩们唱那个唱那些跳那个唱歌跳舞，好、啊、去用了 TikTok， 然、啊、用了一个 YouTube， 他们赚了可以改变他们人生的钱了。第一，他们改变人生，因为 YouTube 有分润嘛，抖音它也有它送礼物的机制，所以就变成是说，哎。这个东西给他们给他们很好的好处，所以说现在非洲或是其他的国家，他们的百姓的这些算慢慢慢慢提升起来，很非常缓慢，但是他们至少看到这个世界的变化。所以说，中国的价格卖得很低，对很多国家都是一件好事，都是绝对是一件好事，因为他们可以用很低的价格可以买到他们所需要的比较新的东西。但是这样的东西就违反到一些你利润原本很高的国家，比如说 iPhone， 这一次因为华为的事件，它的受到的伤害就很大。为什么？因为中国政府官部门还有一些那个国家机关单位啊，相关的产业类别，你都不能使用苹果设备。现在包含了那个什么 Intel 也不能用，对不对 ？Intel 跟一些 Windows 都不能用。那这些东西对美国也造成很大的损害。所以说，现在你卖的东西比我成本还要低，然后你又不让我东西卖进去。当然我不让我，然后呢，你卖进来的东西，我自己课课高额的关税。但是这关税对于说我们国内的真的需求又缓不济急，而且加重了百姓的负担，那怎么办呢？那你就是万恶的共产党，所以是说打击你是很必要的，所以他现在是尽量的去联合了所有的盟友，希望能够来制裁中国，大家都会同意的
啊，同意这是一定同意，嘴巴说同意就跟乌克兰一样，我嘴巴说同意，我实际上能不能做得到，那就是另外一回事了。所以说，包含了德国总理肖兹啊，他也开始进了访中，好，第二度的访中，他现在开始怎么样，尽量走梅克尔路线。所以说啊，他这他去了重中国重庆进行了访问啊，三天访问之旅，他的随行包含了环境、产业、农业跟交通的三名部长啊，部长级的，还有很多的他们的企业家。这是肖兹他当上登那个上台那个红绿灯政府之后啊，他第二次访中，为什么要？因为他要想办法帮德国的产业找出路。如果德国还是继续跟随美国做进行了什么跟中国划清界限的，甚至老死不相往来啊，或者什么什么这些协议都不给你签的话，那么德国的这些工业产业就会受到极大的的一个侵扰。为什么？因为中国东西太便宜，德国的所有的工业优势是有的，德国很多东西是世界第一的，他们的工业的精致度是非常高的，到现在为止还是非常高的。但是它新的东西不多，而中国新的东西很多，但是它新的东西比德国好的东西价格来的低。而你好的东西跟新的东西来讲，新的东西它可能坏的比较快，或者它耐用度没那么高。比如说新能源车，新能源车你可能没办法去跟他们的一些原本的好车去比，但是它就便宜。怎么的？它就便宜，而且油价这么高，我他妈不加油咋的？你想咋的？电价很贵，没有错，但是我不加油，油价也没有多便宜，是不是？所以在这个很多状况之下，德国必须赶快的去想办法，为他们自己的企业找出路。而毕竟他们也是有走这些这些智囊团，所以他们认为这个东西是很重要的。所以美国现在想要抗中保穷，其实很多国家现在是比较难去做，而德国只要做了这件事情，其他的欧洲国家它的风向也会慢慢慢慢的转开，会慢慢慢慢的转开。因为为什么呢？因为像那个法国信用保险公司也讲，中国跟德国哦贸易趋势正在转变，而且在关键的领域，中国在全球出口市场的份额已经超越德国，而且稳步向上的价这个产业链往上面去怎么样去把它侵蚀掉。哦，像是说迈进啊，实际上都是侵蚀，因为中国能够制造的东西是越来越多，技术水准是越来越高。为什么？因为念书的人多了，因为中国的大学生一年一千万，十年一个亿，未来的十年，中国至少增加一个一点五亿以上的大学生，因为小孩多了嘛，对不对？你现在很多还在念高中，是不是？那零零后的很多还在念高中，念念念念初中。那他们慢慢就要全部往上涌上去的时候，那不是一年一千万了，一千两百万、一千三百万都有可能。从未来的十年，包含了那些本科生啊、大专生，还包含大专生还不用算，本科生加上硕士生、博士生，你会不会增加一点五亿，甚至是至少一点二亿的人？会不会？会。十年如果增加一点二亿个高等技、高等教育人才，哦，这里面只要出现一趴的天才，就足够消耗全球。所以这个事情，美国没有办法做到。欧洲也没办法做到，因为他们的社会的制度阶层就是很简单，我不要让每一个人都有公平念书的机会啊！这个不要说老师在黑美国、黑欧洲，你在美国跟欧洲，你自己知道，公立学校的人你要上哈佛几率是有多高？在英国，你是一个领低保的人，你小孩要上到剑桥那个几率是多高？这个不用讲，相信各位在地的朋友啊，不要说你在你是在中国什么工资啊，不要说这些，你在地生活的，你拿着良心去问。念公立学校、乡村学校、中学校，然后一天走公立的直线上升的公立学校，你有多少机会上哈佛或者其他的名校、麻省理工学院？有多少概率？有，一定有，绝对有一些刻苦的好孩子。概率有多少？那个就是很现实的。因为比方说美国他们念书很轻松，我以前也这么以为，但你深入去了解之后，他们的私立学校一样念到晚上八九点啊，他没有在三点给你下课的、啊，三点下课的是公立学校的。你基因的制度，你还是像八九点念到八九点才回家，一样的事情啊？为什么？因为这条路就只能这么走，除非哪一天 AI 真的能够去教，可以可以是什么？可以去豢养人类了，不然你是没有办法的事情，都得这么走。所以包含了什么？包含德国还有意大利。好，意大利它现在在退“一带一路”之后，它也开始跟中国高层开始对话，说这个事情除了“一带一路”我们退出了，但是我们其他的合作空间有没有？好，之前意大利退了嘛，是不是？但是现在又没有办法了，还是要跟找出其他跟中国合作的空间。为什么？因为美国已经没办法提供给他足够的利益。那么欧洲内部的市场又有限，你能够走的东西，其实还是只有往亚洲走。而你要往亚洲走，第一关就是中国要同意，这么简单。因为中国不同意，你很多东西市场的份额跟你的弹药是没有办法供给住的。你不能期望马来西亚给你一个意大利很好的一个利润嘛？因为马来西亚它人口不多，不是马来西亚很穷。哦，是马来西亚只有三千多人，三千多万人，你要怎么跟一个十三亿人口的市场去比呢？那是有限的，你也不能寄望新加坡
，对不对？你也不能寄望印尼，印尼一亿多人，而且是台岛又很分散，对不对？很多东西你是有中国这个完整的的陆上国家、陆上霸权的人，他才能给你稳定的市场，而且不叫不会有一些政治上的一些混乱。比如说你去印度，你进得去，你出得来吗？对不对？那个不是只有中国出不来啊，很多国家它也出不来、啊。你钱出不汇不出去啊，你赚了钱你还不但汇不出去，你当地也不能用啊。你看不让你用啊，你有账上有钱，但是你不能用啊。对，不要像中国，你说大个大妈的钱去放银行里面领不出来。我告诉你，在印度，你谁都领不出来，<笑>讲谁都一样领不出来，是不是？所以这个包含了意大利，还包含了阿根廷啊，他也现在也在尽量的去跟中国修复关系。而现在包含了度假胜地马尔蒂夫啊。他们当地居然也开始使用了那个微信跟支付宝，可以直接去跟他们做一些贸易往来。我觉得这个东西也是蛮有意思的。所以现在在《华盛顿邮报》，他们就有说过啊，这个中国冲击二点零啊，北京是有备而来，备什么来？还用银弹攻击，我用经济的优势去跟你们谈话。我不跟你讲我船坚炮利，我也不跟你讲北斗卫星，我也不跟你讲我晶片我即将突破，你们都给我等着瞧。没有，我就跟你讲，我有钱，你有货，要不要来做生意？是不是很简单？我有钱，你有货，我们来做生意。我有人，你有货，让他们买你东西好不好？哎，你缺钱，我有钱，我投资你好不好？对不对？这个东西是很明白的一个事情，因为中国的双循环里面，其中一半是包含内循环。而中国现在因为这个疫情，还有很多事情，中国现在内地的旅游是非常畅旺的。你你说他去出国旅游也是很多，但是不像以前这么热络，好像能去一次美国，好像是天天降一个什么大苹果，他们觉得好像祖坟冒青烟。哎，现在没有，只有一些穷的人，他才会觉得美国是一个圣地。有钱的人，他直接飞过去再飞回来，就这样嘛，就这样。他们自己国内的旅游就反而是比较畅旺的，因为他们的交通建设变容易了。所以说你，你你南北这样交流，包含去年的去年冬天的哈尔滨，今年年初的哈尔滨的问题，你就发现哈尔滨去了，啊，造成哈尔滨很大的经济的一个鼓舞。那南方人也获得很好的一个体验，而东北人也会跑来南方了去体验一下。啊，南方的一个旅游态度，然后就比一下东北之间的南方之间的饮食文化，这些东西就是中国它已经塑造出来一个双循环，它这次其实做的是蛮成功的，就是本地的消费在本在这个他们自己国家里面运行，然后想办法再把外地的一个贸易把它建立起来。所以现在是很多在欧洲国家开始觉得是说这个这个问题你不能全部靠着美国，因为靠着美国你就只能空中保穷，你除了穷之外你什么都保存不了，因为货永远长期流。对，货上求这个是很重要的事情。做生意不寒碜，对不对？做生意不寒碜，求的大家求的就是财嘛，对不对？而包含了美国，他现在进了一些大疆的无人机啊，包含了美国的搜救协会，也就是说，你现在进了大疆无人机，我们只能用美国制的无人机或者欧洲做的无人机，这没有问题。但是他们的功能、他们的效果赢不了大疆，而我们在搜救的时候也需要用到大疆的这些搜救的一些软体或他们技术、他们机器本身的。的一个一个设备，如果没有的话，那么以美国现在对于这个无人机研发落后这么多年状况之下，可能会对于他们在救灾的时候生死之间呢、啊，你可能就会产生了很大的危险。所以老师之前跟各位在讲是说，当中美贸易战开始的时候啊，各位不知道还记不记得那段直播？老师我跟各位讲，美国进中国的无人机最怕的是什么？不是他去他会去侵占美国的市场。而是这些无人机，它是可以用在军事攻击上面的。这个老师讲这个的时候是二零一九年的时候，还是二零一八年年底的？二零一九年的时候，老师讲这个话题，好、哦，我就说无人机最大的问题是它可以当做军用。它如果它它如果哪一天真的全部无人机飞起来，然后朝着那个那个白宫给它撞过去，会不会出现问题？会。说进中国无人机，我觉得美国它一定有它的考量是对的。结果谁知道这两年啊，到了这两年时间，到了二零二三年、二零二四年，无人机攻击已经变成怎么样？变成潮流了。所以老师有没有做预测？有，对不对？不要再留言说老师都没有做预测，啊，都在讲一周总结，没有，你听不懂而已，<笑>你听不懂而已。所以说还是有啊，这也包含了什么？包含了是说欧洲之外啊，包含了那个俄罗斯的拉夫罗夫啊，那外交部长也访问了什么？也访问了这个，想想办法去访问中国。那这个也让叶伦这个地方跟他去起了一些很大很大的一些忧郁啊，因为俄罗斯跟中国往往来越好，他对美国一定没有什么好处。所以是说，现在为了什么？叶伦他这次来啊，就是为了防止双边的状况恶化，就他们上周来的嘛。所以说现在问题就是在于叶伦能不能解决这个问题。来了发现解决不了这个问题，最后要谈美债，美债也解决不了这个问题。所以说，无论他的新三业还是什么东西，基本上他是很难去解决。美国他对中国无可奈何的状态
，美国现在大选，你怎么去抗中？你怎么样去给这些选民承诺？到最后，你只能让美国的经济继续的恶化，而且他是挖后面的百姓的资源去补他现在的洞。会懂老师意思吗？现在美国一定是挖未来百姓的资源啊，来寅吃卯粮来补美国现在的洞。这就像什么？这就像清朝，他的初点，他的在康雍乾三世的时候，他的税收大概是一千多万两，哦，跟明朝差不多是一千多万两的一个税入。但是问题是你到了清朝末年，他一年可以说一亿多两的的的税入啊？为什么？苛捐杂税啊？这之前我们在直播有讲过、啊。为什么短短的这个三百多年，它的它的税入可以从一千多万两，然后变成一近上亿两的一个税入？为什么？因为经济发达了，但是苛捐杂税也变多了。为什么苛捐杂税变多了？因为要赔给八国联军这些人的钱，所以他什么都给你万万税，然后大清朝万万税，什么都给你上税，对不对？人家到时候到时候讲，这时候讲的蛮有趣的。这姚姐接客，你也得上税，哎，姚姐接客，你得上税。哦，这个其实欧洲也是一样嘛，姚姐杰克你也是得上税的，所以说上税哪个税？税税金的税，好不好？好、哦，所以说这个状况就是变得很严重。那现在只能是说什么？现在中国这个跟跟欧美之间的趋势啊，啊，欧洲一定会逐渐的跟美国划出一条比较越来越清晰的一个不同的一个路线。人如果拜登拜拜登都是没选上，那这个路线会更加的清晰。未来的老师所预测的四大区、四大势力，欧洲、美国。中国、俄罗斯这四大势力一定会形成，好吧？四这个要四分天下，要四分天下。那当然，欧美走一块，那中国、俄罗斯走一块，但是中国后面它还有中东，还有非洲。说这个势力啊，以后这个真的是蛮混乱的，你知道吗？你势力变成四分的时候，那就变得五裂了，那问题就很大，好吗？而这个状况，我们讲讲到这个东西，包括埃及啊，埃及在上个月三月六号，他们实行了自由汇率。各位不知道哈，过去埃及它是一个汇率的一个操纵国，就是他们是压汇率的哈，他们有官方的汇率。那在三月六号的时候呢，埃及它率先开始解除了这个汇率，就是市场上的汇率是多少，那埃及就接受多少的汇率。所以说呢，埃及的官方汇率啊一下跌了百分之四十，导致呢他们在当地的黑市啊，他们换算黑市啊，从七十埃镑然后比一，它现在跌回怎么样？跌回五十埃镑比一。那这个东西呢，对他们的一个物价，对他们的民生会有很大的影响。所以说，西方国家开始唱衰，就是说啊，谁叫你要跟中国站得很近，那、啊、这些东西啊，怎么等等，好，一定是中国在你们害你们的。但实际上，你变成自由汇率之后啊，很多事情它就变得跟国际上比较能够接轨。所以说，这个埃及的汇率啊，在上个月啊，其实发生这些事情，老师一直在观察。但是呢，毁誉参半，好，有人说它很好，有些人说它不好。那说的好的人，就是因为你要做贸易。当你可以不用透过这些黑市去换汇的时候，那其实你正规的贸易可以受到保障，因为它是国际汇率，是多少就是多少。说反而这样子可以促进埃及本地的贸易跟世界开始接轨，而埃及它的运河这些东西啊，还有他们的本地的商业，是不是可以脱离了只有运河经济以外？他还有办法做其他发展，这就看埃及这一次的这个自由汇率能够起到多大的效用。但是老师是比较看好的，因为他们他们是的确是比较稳定的一个国家，就是他们是有他们有他们的一个收入来源。现在你要进入到国际上发展，然后接受大量的贸易，就包含他们自己，他们自己也有沙漠化的要防治。所以说这个事情啊，其实后来我们可以看清楚，埃及啊，它其实是一个很重要的地方。我们以后有机会我们再谈谈埃及，好吗？那我们看各位有什么问题哈、哦。哦，好，好，感谢 David， 感谢 David 王好，在座哈。那我们时间到了，我还有一段没讲，怎么办？好，我们把它讲完，好吧？我们把它讲完，好吧？这个不好意思，大家多耽误你们十分钟的时间，我把它讲完，好吧？不然我不要拖了，再拖也不行。啊<笑>，我们尽快把它讲完，好吧？最后最后一段是比较重要的事情，我们一次把它讲完，我们不留恋，好吧？好，最后一段我们要讲到什么东西呢？我们要讲到这个以色列的问题。好，以色列这个问题啊，是因为伊朗它已经开始进行对以色列进行的第一波攻击。第一波攻击啊，现在已经说它是已经结束了，好吧？第一波攻击算是结束了，他们的行动变成真实承诺，就是什么样呢？伊朗他首次从他伊朗的本土去攻击了以色列，好、哦，那向他们的一个这个、以色列的军事基地啊发起了攻击，他们百姓基本上是受伤是不严重的啊，不严重的。但是啊，这些无人机啊，这些导弹啊，大部分都是被他们的穹顶这些防防空系统啊所把它打掉的，好像防御成功的。但是你还是有一些是落在他们军事基地上面，为什么？因为他的每台无人机上面，各位你要注意到这件事情是很重要的。伊朗的无人机上面，它配每一架无人机，它居然都配备了二十公斤的炸药。
哎、欸，各位不晓得知道吗？炸药，好、哦，这个二十公斤的炸药，那是很惊人的一个数量。你真的落地之后，那个、那个、那个、那个威力是非常非常强大的。重点除了他们威力很大之外，他的无人机居然可以载得动二十公斤的炸药，这就知道伊朗他无人机的的的那个力量是多强大。各位不要小着小看这二十公斤，二十公斤你要让无人机给载起来，那个是很难的事情，你知道吗？这是一个非常困难的事情。无人机它它自己有它自己的机具，跟它燃料，它所需要的一些电池，或者是他们的一些可能油，不知道用油还是用电池。它要能够克服自己的重量，然后还有一些它一些里面那些精细的一些电机零零组件之外，它还要再扛二十公斤的炸药。二十公斤啊，我告诉你，你把二十公斤的米背在背上，你腰都得弯一截。懂老师意思吧？二十公斤没有这么轻。你二十公斤的米背背上，你都得玩一节。嘿嘿，我很多人还背不起二十公斤的米，很多小仙女们，你们可能背不了二十公斤。但是他一台无人机上面带了二十公斤的炸药，这就代表什么东西呢？这就代表这次的攻击，他做了一个。有人说啊，你只是效益啦，你不能不做，因为你背你的就是你的大使馆被炸了，所以你只是做一个样子。所以这个事情啊，各位你要想到一件事情，在他炸之前，以色列是暂时退兵的。好，在那个巴勒斯坦暂时退兵的，为什么他不知道接下来发生什么事情？而且最重要的事情是，伊朗他自己是很有可能他是已经有核核子武器了，啊，因为他浓缩液已经他已经退出议和协议了嘛，所以他就直接把你直接把你干到满，所以他现在可能已经有核子武器了。以色列啊，他也是可能有核子武器，但大家他都没有公开了，但是相信大家都是知道他有核子武器的。那这两个核子国家，他们竟然在短兵相接，各位你要知道这是一个很可怕的事情，伊朗有核子武器。以色列也有核子武器，有两个永和国家，他们现在在短兵相接。而这一次，他虽然已经告诉你啊，我炸掉你这些这些军事军军事目标了，所以说我算是我赢了。但是美国说是以色列赢了，被攻击的赢了，这个也是一个很有意思的讲法。但是呢，这个问题就在于是说，打仗它不是是说一次打完，尤其是你那个哈马斯，它是民兵，它不是国家的力量。哈马斯这种打一次五千发的火箭弹，你已经造成以色列很大的伤亡了。那为什么伊朗这一次攻击，他只打了一些部分的军事设施，而没有把战事扩大呢？而且他还跟美国讲，你不要干涉，我打完这一次就算了，我打完这次就算了。好，你不要去干涉我的这这些事情，不然的话，我就跟你跟你耗下去。结果美国怎么样？好，我知道了，我知道了，哎，你打吧，我知道了。嗯，就这样。郭一东老师意思吗？美国是伊朗是跟美国讲我要打了，四十八小时内我他妈就打，没有什么问题我就打。美国你听到了哈，我要打你的兄弟了，我要打你的金主了，就这样，你接受也罢，不接受也罢，你最好不要来吵，你来吵我就给你干大的。好，我知道了，美国同意，这个是非常有意思的事情哦。你换了十年前的伊朗，你看美国会不会说好我知道了？不可能，那个就不可能了，对不对？那这次他们这这次的伊朗他打过去，我们就可以发现一件事情：伊朗打过去，他基本上他不求胜，因为不可能打下来的。以色列的军事力量，伊朗是不可能一次把它打下来的。那为什么还要打？不打不知道。打仗它是需要战争数据的，这叫什么？在古代叫做投石问路。你各位了解老师的意思吗？这次为什么打一次我就鸣金收兵了？以色列也不敢还击，还击他就还跟你讲，还击我们就打下去。所以以色列到目前为止没有还击的风声出来，然后有的话，那就大家就等着我们，呃，准备要进入消消乐模式啊，因为两个都是核拥拥拥有核子武器的国家。那么在这个状况之下，他打出来以色列的防空系统到底是什么样的东西？因为哈马斯打的是哈马斯得到的数据，所以他们大概也没什么数据可以得到。但是以色列打，各位要知道，他们派的是无人机，你怎么被打下来的？打下来之后你掉哪里去？你从哪个角度打过来的？这些都有数据。所以说，你在穹顶在防卫的时候，那些无人机被打下来的无人机，瞬间都可以取得他们要的数据，知道你的穹顶，你要发生反应，你会有多少时间产生反应，你的火力在哪里，我破损多严重，这些都是一个很完整的一些数据，可以让伊朗可以得到。所以这件这个东西打过来，其实真的是，这美国让他打，我觉得真的是未来是一个很大的隐忧，就是你让伊朗知道了你你的防御系统之后。他下一次打，或是真的给你开大战的时候，那就不是这么简单的事情了。因为他在打的时候，你觉得伊朗没有五千发的火箭弹吗？他肯定有五千发的火箭弹，对不对？那加上他现在有无人机，什么事情？当你用火箭弹去耗损掉你的穹顶防空系统之后，
无人机再进去，或者无人机夹在那些火箭弹里面飞过去的时候，你要怎么防御它？火箭弹，火箭弹的破坏力跟无人机的破坏力是不一样的，因为火箭弹它是打下去就没了，无无人机是我确定你这个地方怎么样，我撑，我开着这个无人机，我到我要的地方，我就把你楼给炸了。一台无人机二十公斤的炸药，我告诉你，一般的居民楼是顶不住的。二十公斤的炸药是可以让一栋大楼给打对地方，是可以让它倒的。好，不要小看这二十公斤的东西。所以说，这个东西一旦一旦开始开战之后，包含了什么？包含真主党里面也开始进行下一波攻击的准备。因为第一波打完了，你伊朗打完了，那你不然真主党去资助的这些伊拉克民兵组织，好，叫什么名字呢？听起来就听起来就害怕了，是什么？叫做殉道者大师营，就是要去殉道的，我就跟你以命换命的，我没有在怕的，对不对？我这帮神风特工队，是不是？我没有跟你怕的，对不对？我就跟你过去殉道者大师营，是不是？等于说他们要进行的变成巷战，开始做做到路边的进攻。问题是现在以色列为了去打哈马斯，为了打加沙地区，为了打巴勒斯坦，他的精锐是有往前推出的，因为他觉得没有人可以拖他的塔，你知道吗？没有人会偷以色列的塔，因为美国造的，所以英国造的，而且欧洲国家都有都有这民族的钱，是不是？那么你怎么敢偷偷我的塔呢？所以我就全军出发，跟项羽一样，对不对？我大军出境，我的摧枯拉朽，是不是？哎，其实现在以色列跟项羽的这个西楚霸王的军队是一样的，我就这几支精锐，我摧枯拉朽，你你不服我打到你服，哪里有问题我打哪里，但是我塔是空的。说当时西楚霸王到中征西讨的时候，他的老本营是谁守的？范增守的。哎，你就只有这样子的人，这样子的话，你没有什么办法。所以说，你当你伊朗真的或是真主党那些东西准备好的时候，他们再打进去以色列，以色列的问题是会非常大的啊，会是非常大的一个问题，因为都是永和国家。所以当这个伊朗去发射完了这些第一次攻击之后，在四月十四号发射攻击的时候，哎啊，那个伊朗证实啊，打那个打那个一打完了以色列之后啊，那个。那个拜登啊，就立刻取消休假，取消访问，直接回到了战情室啊，跟美国部长奥斯汀，还有国务卿布林肯，还有 C I C I A 的局长伯恩斯开个紧急会议。那老师为什么知道？因为他报纸有做出来啊，他们开会的照片有拍出来啊，那我不能放出来，那个是有版权的。所以他们那时候就拍出一个照片，就是整个白白宫的高层开始商讨后面的对策。然后这个就是很严重的状况，就是。你接下来的事情，两个永和国家打下来，加上后面还有珍珠党，还有伊斯兰的各个国家 ，IS 国很多东西，他们是没有办法是说让你去去独领风骚，让你打赢的这些异教徒。因为对于那个穆斯林来讲，你这个天主教也也是异教徒，对，那对异教那个天主教来讲，你穆斯林也是异教徒，那你们这些异教徒是不是异教徒之战？你开玩笑，我怎么可以让你打，让你让你抢风头？我也是，我也是真主的子民，我也是圣战士，我凭什么让你？获得最好了，哎，这样你就你打得好，以后我还摸得到款吗？就摸不到款了，也摸不到兵了，是不是？所以就得就说我打出一个成绩来，谁一直打，以色列就是标的，打不到美国，打以色列总行吧？因为以色列太近了，以色列太近了。说到后面，你现在很多有些国家都开始说出来是说，不如我们把这个事情画个句号吧，我们让巴勒斯坦建国吧，让他加入联合国吧，那这个事情是不是就可以结了？那这个东西纳坦雅胡是拒绝的，为什么？因为他觉得要把它打到底。啊、哦，要把它打到底。那包含这次他也说，哎，他是侵犯以色列的主权，然后伊朗这是侵犯以色列的主权。你打别人大使馆的时候，你不是侵犯别人主权，那别人打你的时候就是侵犯你的主权。这个时候，其实纳坦雅胡啊，他现在也是很危急，因为国内百姓也开始反对他，因为他现在引来的东西啊，恐怕是穆斯林他准备已久的这些怒火要开始反扑了。过去我们在在那个哈马斯打的时候啊，老师就有说。穆斯林的好兄弟们，你要去去援助你的穆斯林的呃好兄弟，他们不可能立刻去行动，因为粮饷啊、哦，还有那些军援训练，还有设备，你都要准备。为什么？兵者国之大事，死生之地也，不可不慎。所以是说，他们也要准备，准备到现在三个月、半年过去了吧，对不对？是不是开始动了？老师之前有没有讲过，打仗这件事情，三个月、半年跑不掉，你要准备募兵、募粮饷，还有你的一些很多东西要准备。三个月、半年，现在到了三个月了，开始打了，对不对？这个很多事情，它是一个我们只要习惯了去关心世界局势，其实一发生什么事情啊，啊，你有看老师频道的，你就可以知道后面大概是会怎么样发展，我们都可以去很容易抓出来。所以说，现在伊朗它的军队，它现在已经是中东最大的军队了，它有射程两千公里的飞弹，甚至可以瞄准美军在以色列的基地。说这个事情就变得很大了，因为真的要打起来，它就变成是说你美国也得参战，人美国参战，伊朗现在又已经不怕你，它有核子武器
，那这场战打起来就可能就是很严重的事情。所以说，现在包含了俄罗斯啊，他们打乌克兰力道增加了，那也包含伊朗，他现在开始要去对以色列开始进行了报复了，这个是出世仇啊，那跟哈马斯没什么关系的，就是只是借题发挥一个世仇。好、哦，那这些东西就开始变得变得越来越严重。所以各位你要知道，下半年那是一个很血腥的一个世界。所以是说，各位嘿，不要急着买房，不要急着买车啊、哦，你光会把现金留下来，最多你去买一些保单啊，自己来准备那个家宅平安之外，还有就是说，你现金留下来，那、啊、你可以给自己做一些培训，做一些社会性的技能，这个是很重要的事情，好吗？那其他的我们还大概还有美国的大选这个事情，我们就来不及讲了哈，因为。我那还有，我大概还有，还有，我靠，我还有，我还有五页，五页的资料还没有讲啊！我今天准备比较多，准备二十页，我才讲了十五页，后面还有五页不讲了，好吧？再讲下去，那真的到就就多一个小时了，那那我就没气了，<笑>我就没气了，好吧？好，跟各位借十分钟哈，那我们就十分钟，最后看各位什么问题哈。哎，我的滑鼠跑哪去啊？在这里。哦，来，感谢大家好，刚刚直播看回放，老粉老粉，谢谢啊，真好，谢谢啊。到时候埃及回来，那埃邦对人民币升了哈，那不错，代表是他们的一个自自己的一个放开自由汇率啊，那其实是一个很重要的事情。所以说埃及这个事情啊，它在它在这个整个第三世界里面呢，它会形成一个很枢纽的位置，因为它北有北边跟南边，它对它来讲，埃及是一个很重要的枢纽。所以说这个文明的古老国家啊，它会不会从这个欧美霸权里面呢、啊、重新站起来，要恢复他们自己埃及的光荣？因为埃及其实是被美国跟英跟欧洲去钳制很严重的，因为它是一个文明古国，它就包含在它的沙漠底下有没有什么那些死前的一些文明的一些遗迹啊？这个它里面带来带来还什么样的科技啊？不知道啊、哦，这个不知道。所以埃及未来可能会占的世界上蛮重要一个地位，但是它必须先从这个经济跟他们的工业还有百姓的名声开始做起来，不然所有百姓都集中在开罗，那你开罗你负担不了啊，那你要怎么样把沙漠可以用？或是你要怎么样是让你自己的港口有更好的发展？哦，这个很多东西都需要埃及他们慢慢的去调整。首先，他必须要能够挣脱美国给他的钳制，还有英国给他的钳制啊，这个东西是很重要的，好吗？好，感谢各位今天收看哈，看各位都没什么问题，我自己讲爽了。<笑>记得记得记得，好吧，记得各位你那个点赞点一下，好吧。也在这要点一下，好，最后还是公布一下哈，那我们下周老师还是会在抖音做直播，大概早上吧，啊，早上老师比较有空，我知道晚上人比较多，很多人接老师在晚上播嘛，啊，不是晚上我有事，好，早老师早上会在国抖音大陆版去播哈，还有第二件事就是这个名誉系列哈，很多朋友来跟老师问这个名誉什么时候开始卖开始磕，好，这个没有了哈，到六月，好，到这个阳历六月，老师老师有空了才磕，好吧，就磕了就会跟大家讲，那每一批磕都不会多哈，就大概就一两百个，不会再多了，因为。磕这个很费时间，好吧？那个字又很小，我就得镭射慢慢去磕，要瞄准，要对准。哎、欸，别人有些做工业朋友说，老师我这很快，你交给我去做，不行，经文一定要我来磕。<笑>我很坚持，经文一定要我来磕，好吧？我知道你你们的设备都很好，你们是专业的流程，但是我没办法哈，涉及到这种经文类的，我要亲手去做，好吧？还有就是说，我们七天哈，七天，从今天开始到下个礼拜天啊，我们礼拜下个礼拜天。直播讲完，老师就要关我们的一个补印法会的报名啊。为了避免忘记，各位还是早点报名啊。你再晚，你真的会忘记了啊，你真的会忘记了。忘记问老师啊，老师还不可以补印啊？都办完了，也就隔一个月才跟我讲，才想到这件事的。哦，不是啊，不是我不帮你、啊，我我一年我只能做两次补印，一次补财库。老师一年只能练做两次补印跟一次补财库，没有多的了，没有多的了，这是没有办法，我就。就只能做这些事情，好不好？其他庙可能可以做，但是我就只能做两次补运，秋春季跟秋季，还有端午的补运补财库法会啊，其他时间我不做，好不好？其他庙里可以做，但是我不知道啊，但是我只能做补运，大概庙里也只能两次了。好，春季跟秋季这个是我们道教的科仪啊，也只能做两次了。但是补财库这件事情，一年我只能做一次，好吧？这端午节时候，端午前啊，我们会做一次补财库法会。所以说多了没有，平常我也不帮个人做，哦，所以说就只能这样，记得就记得，不记得老师真的没办法补办，好吗？好，感谢各位今天收看，老哥哥今天做了借了十分钟的时间啊、哦，不好意思，那我们下个礼拜啊、哦，我们在直播再相见。那下礼拜三我们会预计更新五月份的流月运势解析，还有一件事就是说，下个礼拜老师会开始把我们在微信上面的。
一个商城里面会增加我们在直播的内容，还有在 YouTube 上面的一个生肖运势解析，会变成付费的模式放在老师的一个微信商城里面。好，那大概收的价格大概是多少呢？十块人民币。好吧，收十块人民币，你就不用翻墙，你就可以在那边看了啊！不是每一集十块，好、啊，就是你缴个十块入场费，应该了。我不知道，我不知道那个商城同不同意了。反正十块入场费，好、啊，我有，我还活着啊，你就可以继续看下去，好吧？这个都收这个不是为了赚钱，就是说商城是他们需要盈余成本，啊，不能给让不能让我薅免费的嘛，对不对？他各位缴个钱，缴个十块钱，然后那各位就可以就在在抖音在在微信上面看。那老师的课程也在微信上，那在 YouTube 上面有的东西，老师尽量也放在微信上，那你各位就可以去看了。这样有没有很方便？钱我花，各位付点小小的费用，总可以吧？是不是？付点小小的费用，总也是可以吧？好吗？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。